எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கருணா இன்னைக்கு நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வந்திருக்கேன் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா சிவகங்கை வட்டத்துக்கு கீழே இருக்கிற திருமலை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் வந்திருக்கேன் இங்கே ஒரு கோயில் இருக்குங்க மலை கொழுந்தீஸ்வரர் அப்படின்ற ஒரு கோயில் சிவன் கோயில் மிக அற்புதமான ஒரு கோயில் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது போக இங்கே ஒரு குகை இருக்கு கல்வெட்டுகள் இருக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாமே பாருங்க இந்த கோவில் என்ன இதோட வரலாறு என்ன அந்த குகை எப்படி இருக்கு அந்த கல்வெட்டு என்ன சொல்லுது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த மலை கொழுந்தீஸ்வரர் திருமலை மலை கொழுந்தீஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த சிவன் கோயில் சிவகங்கை சமஸ்தான தேவஸ்தானம் அவர்கள் கீழே வந்திருக்கு இப்போ நடை சாத்தப்பட்டிருக்கு கொரோனா போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ லாக்டவுன் அதனால் வந்து நடை சாத்தப்பட்டிருக்கு இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு மிக அழகிய வேலைப்பாடுகளும் கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிலை அப்படின்னு வந்திருக்கோம் ஒரு சிற்பம் இங்கே பாருங்கள் மகுடம் வைத்து ஒரு காலை மேலே வச்சு மிக அற்புதமாகவே இந்த ஒரு சிலை இருக்குது அது போக இங்கே நாகராஜன் இருக்கிறார் நடுவில் பிள்ளையார் இருக்கிறார் இது ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இங்கே மரம் வந்து வச்சுருக்காங்க வேண்டுதலுக்கு மக்கள் வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த கோவிலுக்கு இரண்டு பாதைகள் வந்து இருக்குங்க ஒன்று நீங்கள் மலைக்கு அந்த பக்கம் அதாவது இது வந்து ஒரு மேலே ஒரு குகை இருக்குன்னு சொன்னால் தமிழ் கல்வெட்டு அது கேட்குற மாதிரி தொழில் துறை அங்கிட்டு ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க நீ அந்த பக்கம் கூடி வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை மெயின் வர்ற என்ட்ரன்ஸ் இந்த கோவிலுக்கு வர்ற ஒரு படிக்கட்டுகள் அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா கோவில் இப்போ கோவில் நடை சாத்தப்பட்டிருக்கு இரண்டு கல்வெட்டுகள் வந்து இருக்கு இந்த கல்வெட்டுகள் முதலாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை கிபி முதலாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருடத்திற்கு முந்தியது அப்படின்னு இந்திய தொழில் துறை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுல என்ன சோகம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கல்வெட்டு நல்லா அழுத்தமா அவங்க செய்யாதனால இப்ப நிறைய அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது கல்வெட்டு ஒரு தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் அழிஞ்சிருச்சு முதல் கல்வெட்டு மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருந்திருக்கு இதுல எனக்கு ரொம்ப என்ன சோகம்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப ஸ்மெல் அடிக்குது கீழே வந்து நிறைய பாட்டில் உடச்சி போட்டுருக்காங்க குடிச்சிட்டு அந்த பாட்டில் போட்டிருக்காங்க என்னால் செருப்படம் நிற்க கூட முடில சரி இந்த கல்வெட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எருகாடு ஊர் காவிதி கோன் கொரியலி அப்படின்னு சொல்லுது எருகாடு எருக்காட்டூர் திருப்பரம் குன்றம் நம்ம அந்த கல்வெட்டில் கூட எருக்காட்டூர் வருது அது மட்டும் இல்லை பிள்ளையார்பட்டி அந்த கோயில் கல்வெட்டில் கூட எருக்காட்டூர் அப்படிங்கிறது ஒரு வருது அப்போ சிவகங்கை மாவட்டத்தில் எருக்காட்டூர் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஊர் வந்து இருந்திருக்க வேண்டும் எருக்காட்டூர் ஊர் காவிதி கோன் காவிதி மாங்குளத்தில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் காவிதி அப்படிங்கிறதுக்கு சிறந்து விளங்குறவங்களுக்கு கொடுக்குற பட்டம் அந்த காலத்தில் புலவர்களில் இருந்து கூத்தாடிகள் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே சிறந்து விளங்குறவங்களுக்கு வந்து காவிதி அப்படின்னு பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க சிறப்பாக இருக்காங்க கோன் உங்களுக்கே தெரியும் கோன்னா அரசன் அப்படிங்கிறது சரிங்களா எருக்காட்டு அடுத்த கொரியலி அப்படின்னு வருது கடைசியாக சொல்லி முடிச்சாரேன் கொரியலி அதை வந்து நம்ம இற்று நம்ம போட்டுக்கணும் மையெழுத்து போட்டுக்கணும் கொற்றிய பழி அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் கொற்றிய பழி படுக்கைகள் கொற்றியதுன்னு குறிப்பித்தது சரிங்களா எருக்காட்டு ஊரை சேர்ந்த காவிதி சிறந்த அரசன் அந்த ஊர் தலைவன் இதை செய்து கொடுத்திருக்கிறார் அவர் யார் அப்படின்னு அவர் பேர் வந்து குறிப்பிடப்படவே இல்லை இது முதல் கல்வெட்டு இதில் என்ன சொல்லணும் இது வந்து சமண படுக்கைகள் ஆனால் இப்போ நமக்கு தெளி தெரியவே இல்லை தெளிவாகவும் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு அதோட அமைப்புகளை வந்து பார்க்க முடியும் இது பாருங்க இது வந்து ஒரு சமண படுக்கை இது வந்து ஒரு சமண படுக்கை இந்த இடத்துல சமணர்கள் தங்கி இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுதுங்களா இங்கே பாருங்க இது ஒரு சமண படுக்கை ஆனால் முழுக்க பாருங்க ஓகே வண்டு கொடுங்களேன் நிறைய வண்டு வேற அலையுது இங்கே பாருங்க இது ஒரு சமண படுக்கை ஆனால் இதில் பேர் எழுதி குடிச்சிட்டு பாட்டில்கள் சமணர்கள் மட்டும்தான் படுத்துவங்களேன் இப்போ இங்கே ராஜா பாருங்கள் சாந்தி அவங்களும் வந்து தூங்குறாங்க 
குடிச்சிட்டு போட்டிருக்காங்க ஊரில் தெரியுதுங்களா இது தொழில்துறை கீழே இருக்கு ஸோ அவங்க தகுந்த நடவடிக்கை வந்து எடுத்தே ஆகணும் இதை அந்த முதல் குகையை ஒட்டியே இரண்டாவது குகை வந்து இருக்கு அப்படியே பக்கத்திலேயே வந்து இருக்கு சரிங்களா இந்த குகையில நிறைய சமண படுக்கைகள் வந்து பார்க்கலாம் சமணர்கள் தங்கியிருந்த இடம் ஆனாலும் நான் சொன்னதான் நீ உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் முழுக்கவே சந்திச்சிருச்சு இந்த இடம் மிகவும் மிக மிக மோசமாக ரொம்ப ஸ்மெல் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே குழந்தைகளோட வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வராதிங்க வவ்வால்கள் சத்தம் கேட்குது உள்ளுக்குள்ளேயும் உள்ளுக்குள்ள கொகை மாதிரி போகுது ஓகே புரியுதுங்களா இந்த குகை மிகவும் மிகவும் மோசமாக அதிக அளவிலான ஒரு துர்நாற்றத்தை வந்து தருது சகிக்கவே முடியல உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள நிறைய வவ்வால்கள் அப்படின்னு நிறையா இருக்குது ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்குது நீங்கள் வர்றீங்கன்னா கண்டிப்பாக உள்ளவே போகாதீங்க எனக்கு மாஸ்க் போட்டு இவ்வளோ ஸ்மெல் இருக்குது இங்கே மேலே இந்த இரண்டாவது குகையில் ஒரு கல்வெட்டு இரண்டாவது ஒரு கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டு தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இந்த கல்வெட்டு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா முதல் எழுத்து மட்டும்தான் இருக்குது வா அதுக்கடுத்து ஃபுல்லாகவே அழிஞ்சிருச்சு கடைசியில் கரண்டை அப்படின்னு வந்து முடியுது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கரண்டை அப்படின்னா குகை இந்த குகை அப்படின்னு அர்த்தம் இதுலேயும் என்ன சொல்ல வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த குகையை செதுக்க உதவி செஞ்சது கொடுத்தது யார் அப்படின்ற அவரோட பேரை வந்து சொல்ல வந்திருப்பாங்க ஆனால் அழிஞ்சிருச்சு கல்வெட்டு முழுக்கவே அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இரண்டு குகைகள் வந்திருக்கு ஆனால் பெயர்கள் எழுதி அந்த கல்வெட்டுகளை செதைச்சது ரொம்பவே மன வேதனை வந்து தருது இந்த மலை ஒரு வரலாறும் ஆன்மீகமும் நிறைந்த ஒரு மலை அப்படின்னே சொல்லலாம் மலைக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு தமிழ் கல்வெட்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருடத்திற்கு முந்தியது இரண்டு தமிழ் கல்வெட்டுகள் வந்து இருக்குது அதுபோக குகை இருக்குது படுக்கைகள் வந்து நிறையாவே வந்துருக்கு கீழே வந்து மலை கொழுந்தீஸ்வரராக சிவபெருமான் வந்து இருக்கிறார் மிக நுணுக்கமான வேலைப்பாடு சிவ சிவன் சிலை எல்லாமே சிலைகள் எல்லாமே நுணுக்கமாக செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் இங்கே இப்போ எப்படி வரணும் அப்படின்னா நான் கூகுள் மேப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் திருமலை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு கிராமத்தில் வந்து இந்த மலை வந்து அமைஞ்சிருக்கு நீங்கள் நான்கு சக்கர வாகனம் இரு சக்கர வாகனம் எதுனாலும் வந்தீங்கனாலும் கீழே நிப்பாட்டு மலை ஏறி வந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூன்று நிமிடம் அதிகபட்சம் போச்சுன்னா ஐந்து நிமிடம் அவ்வளோதான் நீங்கள் சிவன் கோயிலுக்கு போயிடலாம் அங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்தீங்கன்னா மேலே வந்து வந்துடலாம் வந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பழைய காலத்து ஒரு கோயில் மாதிரி மண்டபம் அப்படியே வந்தீங்கன்னா ஒரு பிள்ளையார் கோயில் அதை ஒட்டியே வலது பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா பாதைகள் வந்து அங்கே இருக்குது நேராக பாதைகள் நேராக அப்படியே பாதைகளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் கல்வெட்டுகள் வந்து பார்க்கலாம் இரண்டு கல்வெட்டுகள் இரண்டு குகைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தயவு செஞ்சு வச்சிங்கன்னா எதையும் அடிச்சிடாதீங்க எதுவும் மாற்றிடாதீங்க உங்கள் பேர் வந்து எழுதிடாதீங்க அவ்வளோ இந்த வீடியோ முடிச்சு வீடியோ பிடிச்சி நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு வரலாறு நிறைந்த ஒரு இடம் உங்கள் ஊரில் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வருவேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு பார்க்கலாம் அஞ்சு மண